नमस्ते टीसैट प्रेक्षक अंड पोटी परीक्ष प्रिपेर अभ्यर्थुकी सो योजु आरआरबी ग्रूप डी अं तदितर बेसीक एग्जाम संबंधी टू थौज सैवन मे ना रेवेल पद्धति टू थौज सी मे ना रेवेल पद्धति मे वरकू जगह करे अफेर्स ग्रैंड टेस्ट स्लैड्स पैन क्वेश्चन वित् आसर्स प्रोजेक्टाई सो दिन संबंधी आंसर्स दिन संबंधी विवरण इतू उठा सो अभ्यवर उ संवसर कल मत जगह करे अफेर्स पै ग्रैंड टेस्ट ला दी प्रिपेर अवतूर मार्क् प्रिपरेशन डेप्त परीक्षल आशिस्ट सो टोटल दीन वो क्वेश्चन चपेटपू इधन अंत आरआरबी ग्रूप डी की संबंधी प्रिपेर बड़ी सो कास्टेबल अं वीआर ओ पंचायत सैक्रटरी लाइट बेसीक एग्जाम ग्रैंड टेस्ट सीरीज उपयोगपड़ी सो इध बेसीक अंत इंटर्मीडियवल एग्जाम एवती उ सो so, दा की संबंधी स्टाक जी के फ्रेम चेयर जरिए अला बेसीक एग्जाम के का कोई क्वेश्चन वेरे एग्जाम यूजता है सो so, पलाना एग्जाम रेवे पदहे मे ना रेवे पद्धति मे वरक जगह करे अफेर ग्रैंड टेस्ट ला भावस्तार आशिस्ट सो दी फस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन प्रोजेक्ट अंड आसर्स प्रोजेक्ट अवता है अंड आसर्स सपरेट कलर मेन दिन गुजर एक्सप्लेनेशन नीन फास्टू उ सो फस्ट क्वेश्चन क्रिंदी संस्थल अधिपत नियामकाल जतपरची एग्जाम मामूल पब्लिक सर्वीस कमीशन स्टेट लैवल एग्जाम मूड रकल क्वेश्चन वस्ताई क्वेश्चन एंड आसर अटे क्वेश्चन इस्ता एबीसीडी इस्ता इज डैरक्ट लैवल रेडोदी अजर्शन अटे क्वेश्चन इस्ता केटा रे मूड नाइद स्टेट इच्छी ए रे सरीका बी मूड सरीका अला इस्ता सो क्वेश्चन इच्छी एबीसीडी मोडल रे क्वेश्चन इच्छी स्टेट दरअने सरीकाने रेडो मोडल मूडोद जतपरचन इध मूडो मोडल मेकिचना ग्रैंड टेस्ट एपिसोड टोटल अन्नी रकल मोडल टेस्ट अभ्यर्थ क्वेश्चन एनसर एमात्र आलोचक मोडल परगणक एग्जाम अवकाश सक्से रेट उ इकड़ी क्रिंदी संस्थल अधिपत जतपरची अना नागरू संस्थल पक्न नल्बर अधिपत सो ये संस्थक ये अधिपति अस्ट क्वेश्चन का आंसर ये नागू संस्थल की चंदन अधिपत अवगन वस्तु सो इक सीआरपीएफ अटे सेंट्रल रिजर्व पोली फोर्स सीआरपीएफ रेडोदी ईटीबीपी इंडो टिबेटन बोर्डर पोली मूडोदी एस एस सशस्त्र सीमा बल नागोदी भारत नावी इंडियन नावी त्रिविध दला भारत नावी मूडेमो पारा मिलटरी बलगा सशस्त्र सीमा बल इंडो टिबेटन बोर्डर पोली सेंट्रल रिजर्व पोली फोर्स इवे नाग संस्थल सो इट आपशन रजनीकांत मिश्रा सुनील लांबा राजीव राय भटनागर आर्के प्रचंड सो दी की ए रू बी मूड सी कावचु का सो दी आसर्स एंटू चूँ सो आसर्स पकन स्लैड को रे मूड सी नाग बी इच्छा दिन सिंपल एला चलता ए एडीसीबी बी बीएडीसी सी सीडीएबी सो डी डीसीएबी सो अला की रे मूड नाको आंसर इच्छा इक सपरेट कलर एम चाहे सपरेट प्रोजेक्ट सो अद आंसर अन्ट मूड वैट कलर कहीं सपरेट कलर कन्सर आंसर सी रे मूड ए नाग बी दिन सिंपल के एलापेटारे सीडीएबी गुर्तपेको सीडीएबी इपू ओरजल सैड की तस्कता सीडीएबी सोटो दाखिल सी अंत सीआरपीएफ को सी सो सीआरपीएफ अधिपति राजीव राय भटनागर अलागे सीडी अनाम रेडवदा की डी अं ईटीबीपी इंडो टिबेटन बोर्डर पोली अधिपति डी अं आर्के प्रचंड सो मूडोदी एसएसबी अंत सशस्त्र सीमा बल पूर्ति महिला तो कूड़ी दल दीन अधिपति रजनीकांत मिश्रा नागोदी बी सीडीएबी सो भारत न्यायाधिपति सुनील लांबा 
So, we have a question in 4 sounds. CDAV. One is Raju Rai Bhatnagar. Two is answer. So, RK question. Three is answer. So, Rajnikanth Misra. Four is answer. Sunil Lamba. So, this is the sound of the sound of the sound. So, now, if you have a question, 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 you have a question. You have a question. In that 4th verse, one verse is not the same. That means, the government is not the same as the government. Or the government is not the same as the government. So, what do you say in the next slide? So, one is not the same as the government, two is not the same as the government, and the other is not the same as the government. So, let's see. We have the government of the government. In the government of Madhya Pradesh, you have the statement of Anandi Ben Patel. रेंडो अरुणाचल प्रदेश, डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी, सो मूडो दी बिहार, सत्यपाल मालिक, नालगो दी तमिलनाडु, बनवारीलाल पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित, ये भी नालग स्टेटमेंट लो, सो दिले सरिकाने दी गुर्चेंजा नार, सरिकाने दंड ओगडे सरिकाने ढूंढा लन लेद, रुंडो सरिकाने उंडोचो, मू ஒகடி சரிகாது A, B, 4 சரிகாது C, 3 சரிகாது So, D, 2 சரிகாது So, இக்கட ஒகடே சரிகாந்தி ஆன்சர்லோ, பரத்தி ஆன்சர்லோ, ஒகடே சரி, ஏதோ ஒகடே சரிகானி துந்தி அண்டு மீ கிச்சின கோஷ்னலோ, 3 சரிகானி சரியேன ஓத்தாய் ஒகடி சரிகாந்த ஓத்தாது ஆ, 3 சரியேனே வேண்டு பாஸ்டு � So, the two of them are the same. What is the same? So, the two of them are the same. Arunachal Pradesh, D.K. Josi is the same. So, let's take a look at it. Madhya Pradesh, Anandhi Ben Patel. So, Madhya Pradesh, Gujarat Maji Mukhya Mantri, Anandhi Ben Patel, Governor Gapayan DSR. Madhya Pradesh Mukhya Mantri, Shivara Singh Chauhan, Panjeshunar. Shivara Singh Chauhan, Panjeshunar. The two of them are Bihar. So, Bihar ki Satyapal Malik, Bihar Governor ga Satyapal Malik panjeshtu naru, ya Bihar Mukhya Mantri ga manak Nitish Kumar panjeshtu naru, Nitish Kumar. So, itan ki Jammu Kashmir Maji Mukhya Mantri, Divangata, Mufti Mama Saeed Peru to Erpa Jiyas na Tolis Maraka Puraskaram, so recent ga varin chindi, inne Bihar ki Nalgo Sari Mukhya Mantri ga panjeshtu naru. Ande Pratyasare full time an lekka betta du manam Pramana Swikaran jeshtu naru kaun di esa. Ya Tamil na adu. So, in the past, the governor of the country is the governor of the country. So, the governor of the country is Vijay Sagar. The governor of the country is Maharashtra governor. And the place of full-time governor is Banwari Lal Purohi. In this case, the Mahilala Pai is the governor of the country. So, in the past, the governor of the country is the governor of the country. In the past, the governor of the country is the governor. प्रसन्न तमिल नाला बनवार लाल पुरोहित में आरोपण लोस्ट नहीं मूड सही नहीं मध्य प्रदेश आने दिवन पटेल एंड बिहार सत्यपाल मालिक तमिल नाडु बनवार लाल पुरोहित ही सही नहीं ये रेंडु सारी कहने दानम अंडा अरुणाचल प्रदेश को डीके जोशी सारी कहा मर डीके जोशी देनिक पंजे सुना रू अंडे अंडमान निकोबार दीव so, if you have a question in this country, you will find out the governor of this country. Arunachal Pradesh Prasutha Governor B.D. Mishra, Manipur Prasutha Governor Ganga Prasad, and Asom Prasutha Governor Jagadish Mukhi, and Bihar Prasutha Governor Satyapal Malik, and next Tamil Nadu Banwarelal Purohit, and Madhya Pradesh Anand Dimin Patel. So, if you have a Puducherry, so Kiran Bedi, and Tharatham Manipur ki Najma Heptulla. So, Illu Prasang Governor ka Panjeshtu Naar. So, it is question. Aan Tharavata, next, Moodo question. E Madhyal exams lo latest trend. E in tente, Prabutto Patakala me da Moodo in channel question la aduutun. Okapu du Prabutto Patakala ande group 2, group 1 land exams maathre maadi ga vaadu. Ibu 10th intermediate level basic exam lo da aduutun naar. Kaani abbyarthal aloch ni inti ande prabutho patakao naan gaane e rose start e indi then date e indi idhi kaakonda then features me the concept chayali. First then pradhana uddheshme indi. 
ఆ తర్వాత దాని ఫీచర్స్ ఏంటి ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నారనుకోండి సరికానిది ఏంటి సరైనవి ఏంటి అన్నప్పుడు గుర్తుపడుతుంది దాని ముఖ్యాంశాలన్నీ తెలుసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రధాన ఉద్దేశం అన్నాడు ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశంలో నాలుగు ఇచ్చాడు నిరుపేదలకు ఉచిత ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు ఉచిత ఎల్ఈడి బల్బుల పంపిణీ బయోమెట్రిక్ ద్వారా నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ అండ్ సేంద్రియ ఆధారిత వ్యవసాయం సో మీకు ఇచ్చిన దానిలో సో కలర్ చేంజ్ బీక్ ఉంది అంటే స అది ప్రధాన ఉద్దేశం ఆన్సర్ అది అవుతుంది ఏంటి ఉచిత ఎల్ఈడి బల్బుల పంపిణీ అన్నాడు సో మరి ఆ నిరుపేదలకు ఉచిత ఎల్పీజీ కనెక్షన్ల కోసం ఏదైనా పథకం ఉందా ఉంది ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన అయితేనేమో ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది నిరుపేదలకు ఉచిత ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు సో ఇక రెండో దాని ఇప్పుడు రెండోదేమో ప్రస్తుత క్వశ్చన్కి అవుతుంది ఉజాలకు అసలు ఉజాల అంటే ఏంటి ఉన్నత్ జ్యోతి బై అఫార్డబుల్ లైటెనింగ్ టు ఆల్ లైటెనింగ్ టు ఆల్ లేదా దీన్ని ఉన్నత్ జ్యోతి బై అఫార్డబుల్ ఎల్ఈడీస్ టు ఆల్ ఇక్కడ ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ మామూలుగా మనం బల్బులలో పరిణామాన్ని కనుక చూస్తే మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ షేప్ బల్బ్ ఉంటుంది రౌండ్గా కింద ఉండి పైన కెందుకు మొనదెళ్తుంది దాన్ని తామస్ ఆల్ఫైడ్స్ అని కనుగొన్నాడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ క్యాండిసెంట్ బల్బ్ అంటాం ఇన్ క్యాండిసెంట్ దీని ప్లస్ ఎండి మైనస్ ఎండి చూడండి ఈ బల్బు ఎంత వేడెక్కితే అంత వెలుతురునిస్తుంది అనే ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాడే పది రూపాయల బల్బ్ ఉంది కదా ఇన్ క్యాండిసెంట్ బల్బ్ అది ఎంత వేడెక్కితే అంత వెలుతురు వస్తుంది కాబట్టి ఎంత వెలుతురు వేయాలంటే అంత వేడెక్కాలి ఈ వేడెక్క క్రమంలో విద్యుత్ ఎక్కువ వాడుకుంటుంది సో కాబట్టి దీంతో విద్యుత్ బిల్ ఎక్కువ ఇది మైనస్ రెండోది వేడెక్కితే వెలుతురు వస్తుంది కాబట్టి వేడెక్కే క్రమంలో అప్పుడప్పుడు ఫిలమెంట్ తెగిపోతుంది లోపల సో దాంతో జీవితకాలం తక్కువ ఇది ఇంకో మైనస్ అదృష్టం ఉంటే వెయ్యి గంటలు పనిచేస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇది వేడెక్కే క్రమంలో వాతావరణంలోకి టెంపరేచర్ని వదులుతుంది మామూలుగా ఈ బల్బు ఉన్న దగ్గర మనం కూర్చుంటే వేడి ఎక్కువ వస్తుంది స్ట్రీట్ లైట్లు ఉన్న దగ్గర కానీ హైమాస్ లైట్లు ఉన్న దగ్గర కానీ పెళ్ళిళ్ళలో ఈ ఫోటోలు షూట్ చేసిన కూడా బల్బులు కానీ ఇది ఎంత వేడెక్కితే అంత వెలుతురు వస్తాయి కాబట్టి దీని ద్వారా ఊష్ణ కాలుష్యం జరుగుతుంది సో అన్ని మైనస్లే సో విద్యుత్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది జీవితకాలం తక్కువ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఊష్ణ కాలుష్యం జరుగుతుంది సో మరి ప్లస్ ఏం లేదా ఉంది ధర తక్కువ ఇక దీనికన్నా అడ్వాన్స్డ్ మోడల్ ఏంటంటే సిఎఫ్ఎల్ ఈ మధ్యలో గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఇలా పొడవుగా ఉన్న స్పైరల్ షేప్లో ఉన్న బల్బులు వస్తున్నాయి సిఎఫ్ఎల్ అంటే కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ ఇప్పుడు దీని మైనస్ ఎండ్ చూడండి మైనస్ ప్లస్ ఏముందా ప్లస్ సో ప్లస్ ఏంటంటే విద్యుత్ బిల్లు తక్కువ వస్తుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక బల్బు అరవై వాట్ల బల్బు వాడుకుంటే ఎంత బిల్లు వస్తుందో అదే బిల్లుతో ఈ బల్బులు నాలుగు వాడుకోవచ్చు అంటే అరవై వాట్ల బల్బు ఇచ్చే వెలుతుని ఈ బల్బు పదిహేను వాట్ల బల్బే ఇస్తుంది సో ఆ బల్బుకు అవసరమే విద్యుత్తో ఇట్లాంటి బల్బులు నాలుగు వాడుకోవచ్చు సో బిల్లు తక్కువ అండ్ రెండోది ఇది ప్లస్ ఇక రెండోది ఏంటి అంటే మైనస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా కాలుష్యం వస్తుంది కాకపోతే ఉష్ణ కాలుష్యం ఉండదు దీని ద్వారా బల్బు కనుక డిస్మిటల్ చేసినప్పుడు వాతావరణంలోకి మెర్క్యూరి విడుదలవుతుంది ఇది ఒక మైనస్ ఇంకా మూడో మైనస్ ఏంటి అంటే మనకి ధర ఎక్కువ నూట వంద రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయల దాకా ఉండొచ్చు ఇక దీనికన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఎల్ఈడి సిఎఫ్ఎల్ కన్నా అడ్వాన్స్డ్ ఇది లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ సో మామూలు బల్బుకేమో అన్ని మైనస్లే ఉన్నాయి ప్లస్ ఒకటే ధర తక్కువ ఎల్ఈడికి అన్ని ప్లేస్లే మైనస్ ఒకటే ధర ఎక్కువ మామూలుగా మనం జీరో బల్బ్ అని వాడతాం దానికే యాభై రూపాయలు ఉంటుంది ఎల్ఈడి యాభై రూపాయల నుంచి మూడు పెట్టి ఐదు వందల దాకా ఉండొచ్చు ఇక మిగతావన్నీ ప్లేసే బిల్లు తక్కువ సిఎఫ్ఎల్ కన్నా తక్కువ సో మామూలు బల్బు అరవై వాట్ల బల్బు వాడే విద్యుత్తో ఒక బల్బు వాడితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ బల్బు ఏడెనిమిది వాడచ్చు బిల్లు తక్కువ సో అండ్ కాలుష్యం ఉండదు వెలుతురు ఎక్కువ విస్తీర్ణంతో వస్తుంది ఇవన్నీ ప్లేస్ పాయింట్ అనమాట సో మరి యాభై ఐదు వందల రూపాయల బల్బును గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనుక్కోలేరు సో దాని గురించి ఒక అవగాహన వచ్చింది అని అప్పుడు కొనుక్కోగలుగుతారు ఇప్పుడు సిలిండర్లు తొలి రోజుల్లో ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు వాడలేదు ఇప్పుడు అందరూ సిలిండర్లు వాడుతున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఉచితంగా తక్కువ ధరకు ఇచ్చే విధంగా ఒక పథకం తీసుకొచ్చింది అదే ఉజాల సో ఉజాల పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం సో ఉచిత ఎల్ఈడి బల్బుల పంపిణీ సో దీని అభ్యర్థులు ఏం చేయాలంటే సో ప్రతి పథకాన్ని చదివినప్పుడు మీరు ఉద్దేశం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి సో అది ఇక్కడ ఉద్దేశం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు రైల్వే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇచ్చే ఎగ్జామ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ గురించి కంపల్సరీ
శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ గంటకు నూట యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన గతిమాన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్ ఐదు నాడు బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి రోజు వచ్చింది ఇది గంటకు నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతుంది సో మీకు ఇచ్చిన నాలుగు ఆన్సర్లు ఇచ్చాడు త్రిపుర సుందరి ఎక్స్ప్రెస్ అన్నాడు శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ అన్నాడు అంసఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ అన్నాడు గతిమాన్ అన్నాడు సో ఆన్సర్ బి సో గతిమాన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ ఇండియా గతిమాన్ ఎక్స్ప్రెస్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైన్ వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హైదరాబాద్ మెట్రో మస్కట్ ఇటీవల హైదరాబాద్ కాలంలో మెట్రో స్టార్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ప్రపంచ అభ్యర్థులు దేశవ్యాప్తంగా మెట్రోలో గురించి అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు పదిహేడు రైల్వే జోన్లు ఉన్నాయి దీనిలో పదిహేడు రైల్వే జోన్ అంటే కోల్కతా మెట్రో మన దేశంలో మొట్టమొదటి మెట్రో కోల్కతా వచ్చి ఇక మెట్రో రంగంలో ఒక విప్లవాత్మకం ఢిల్లీ మెట్రో ఢిల్లీ లాంటి ఒక కంజెస్టెడ్ సిటీలో సక్సెస్ఫుల్ మెట్రో నిర్మించాడు శ్రీధరన్ అందుకే అతను మెట్రో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం శ్రీధరన్ సో దాంతో మన దగ్గర కూడా హైదరాబాద్లో మెట్రో నిర్మించాలన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది దీనికి ఎల్ఎన్టి కంపెనీ ముందుకు వచ్చింది సో ఇటీవలే కొంత ప్రాంతం స్టార్ట్ చేశారు రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రపంచ వ్యాపారవేత్తల సదస్సు వరల్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సమ్మిట్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన మోడీ నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నాడు ఈ స్టార్ట్ చేశాడు దీనికి మస్కట్ ఉంది అదేంటి బోరోబి అన్నాం యాక్చువల్లీ ఇది కామన్వెల్త్ క్రీడల మస్కట్ షేరు అన్నాం అండ్ వీరు అండ్ నిజ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ నిజ్ అన్నమాట ఎన్ఐజెడ్ నిజాం నుంచి నిజ్ అనే పదం తీసుకొచ్చారు సో అదే హైదరాబాద్ మెట్రో మస్కట్ సో ఇటీవల హైదరాబాద్ మెట్రో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి టోటల్ మెట్రో సిస్టమ్ గురించి అవగాహన ఉండాలి ఎక్కడెక్కడ మెట్రో స్టార్ట్ అయినాయి తొలి మెట్రో ఏంటి సో అది మెట్రో సిటీస్ ఏంది ఏంటంటారు మెట్రో సిటీస్ ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఏ నగరంలో అయితే ఒక ఒక లక్ష జనాభా ఉంటుందో నగరం అది ఒక లక్ష జనాభా ఉంటే నగరం పది లక్షల జనాభా ఉంటే మెట్రో నగరం యాభై లక్షల జనాభా ఉంటే మెగా నగరం ఒక కోటి జనాభా ఉంటే కాస్మోపాలిటీ నగరం కాస్మోపాలిటీన్ సిటీ విశ్వనగరం సో మన దేశంలో ఒక కోటి జనాభా ఉన్నది ఒకటే ఉంది సో అదే ముంబై దేశంలో అత్యధిక జనాభా నగరం సో ఇది మెట్రో ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మెట్రో నగరం ఒకటి గుర్తించబడింది విజయవాడ అక్కడ కూడా మెట్రో ట్రైన్ కోసం శంకుస్థాపన చంద్రబాబు నాయుడు లేడీ ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఆల్సో అండ్ రైల్వే బోర్డు ప్రస్తుత చైర్మన్ మామూలుగా నియామకాలకి వెళ్ళి మీకు కంపల్సరీ ఒకటి లేదా రెండు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఆర్ఆర్బి వాళ్ళకు కానీ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకు కానీ విఆర్ఓ పంచాయత్ సెక్రటరీ వాళ్ళకు సో మీకు రైల్వేకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కాబట్టి రైల్వేలకు సంబంధించిన నియామకం మీ ఇచ్చాను అదే అడగాల లేదు టోటల్ నియామకాలు మొత్తం చదవండి సో నేషనల్ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ బీసీ కమిషన్ మీరు స్టేట్ ఇష్యూస్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు రైల్వే వాళ్ళు నేషనల్ ఇష్యూస్ నియామకాలు మొ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మొత్తం చదవండి సో దేబ్ జానీ ఘోష్ అన్నాం యాక్చువల్గా దేబ్ జానీ ఘోష్ రీసెంట్గా నాస్కామ్ అధ్యక్షురాలుగా వచ్చింది సో ఇక ఆర్కే శ్రీవాస్తవ కేఎం వాసుదేవన్ రీసెంట్గా వార్తల్లో లేరు సో మీకు వార్తల్లో ఉన్నది ఇద్దరే దేబ్ జానీ ఘోష్ అశ్విన్ లోహా అని సో మీకు దేబ్ జానీ ఘోష్ నాస్కామ్ అధ్యక్షురాలుగా వచ్చిందన్న విషయం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే ఎలిమినేషన్ మెత్తలో ఆన్సర్ పెట్టచ్చు అశ్విని లోహా అని అశ్విని లోహా అని సో రైల్వే బోర్డ్ ప్రస్తుత చైర్మన్ అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అది వెరీ వెరీ అప్డేటెడ్ భారతదేశంలో బుల్లెట్ ట్రైల్ కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది దాని గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాం రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే భారత్లో బుల్లెట్ ట్రైల్ కోసం ఏ రోజు శంకుస్థాపన జరిగిందని ఒకటి ఆడవచ్చు అంటే మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్లో డేట్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తారు డేట్ అంటే డేట్ ప్రత్యేకత అని కాదు కరెంట్ అఫైర్స్ జరిగిన సంఘటన ఏ రోజు జరిగిందని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు డేట్ కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్లో డేట్ అవ్వడం కాకుండా క్వశ్చన్లో డేట్ ఇస్తున్నాం రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున సో అహ్మదాబాద్ సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు జాతీయ హిందీ దివాస్ హైదరా అహ్మదాబాద్లో శంకుస్థాపన జరిగిన ముంబై అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైల్ ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక సాంకేతిక సహాయం చేస్తున్న దేశం ఏంటి అన్నాడు మీ క్వశ్చన్లోనే రెండు ఆన్సర్లు ఉన్నాయి అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్లో బుల్లెట్ ట్రైల్ కోసం శంకుస్థాపన జరిగింది ఇది ఒకటి రెండవది ఏ రోజు జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు జరిగింది సో అక్కడ జరిగిన శంకుస్థాపన ఏ నగరాల మధ్య నిర్మిస్తున్నారు అంటే ముంబై అహ్మదాబాద్ మీద నిర్మిస్తున్నారు ముంబై భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఆర్థిక రాజధాని దీనికి ఆర్థిక ఫ
యా ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైన రైలు అత్యంత వేగవంతమైన రైట్లు అని చైనాలో నిర్మిస్తున్నారు అత్యంత పొడవైన సముద్రవంతైన అత్యంత పొడవైన గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ చైనాలో వచ్చినా కాబట్టి చైనా అనుకోవద్దు యూఎస్ఏ కాదు జపాన్ సో జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే సో అండ్ భారత ప్రధాని మోడీ ఇద్దరు కలిసి రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున శంకుస్థాపన చేశారు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున భారత్ సందర్శించిన జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే వెళ్ళి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జపాన్ పార్లమెంట్ రద్దు చేశాడు ఆ తర్వాత ఎన్నికలు జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలు మళ్ళీ ఆయనే గెలిచాడు సో రీఎలెక్టెడ్ అనమాట సో ఆన్సర్ జపాన్ అండ్ భారతీయ రైల్వే లోగో ప్రతి దానికి ఒక లోగో ఉంటుంది సో ఇటీవల తెలంగాణ గ్రూప్ టూ తెలంగాణ డిఎస్సీలు అడిగాడు భారతదేశంలో తనకంటూ స్వంతంగా ఒక లోగో రూపొందించుకున్న నగరం ఏంటని లోగో అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఉంటాయి సంస్థలకు అలాగే ప్రత్యేక దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా అంటే ఒక లోగో ఉంటుంది మహారాజా అలా కానీ రైల్వేలకు లోగో ఉంది మీకు అప్పుడప్పుడు కరెన్సీ చిల్లర కాయిన్స్ పైన చూసినప్పుడు చేంజ్ పైన చూసినప్పుడు రెండు రూపాయల కాయిన్ పైన వెనుక ఏనుగు తొండంతో ఒక లాంతర్ పట్టుకున్నట్టుగా లోగో కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ద లోగో ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ దట్ ఈస్ బోలు ది ఘాట్ మొఘల్ యాజం కాదు హిమాలయ ది మౌంటైన్ కాదు ఫెయిరీ క్వింగ్ కాదు బోలు ది ఘాట్ దట్ ఈస్ ద లోగో అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ కామన్వెల్త్ క్రీడలు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ర్యాంకింగ్ పరంగా తొలి మూడు దేశాలు వరుసగా గుర్తించండి అన్నాడు ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ చేసే ముందు అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి రెండు వేల పదిహేడులో ఏపీలో గ్రూప్ టూ జరిగింది రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో అప్పటికి రెండు వేల పదహారు ఒలింపిక్స్ కంప్లీట్ అయ్యి జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయింది అప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటే పథకాల సంఖ్యా పరంగా తొలి మూడు స్థానాలు దేశాలు అమర్చండి అన్నాడు ఇక్కడ నేను ర్యాంకింగ్ పరంగా తొలి మూడు దేశాలు అమర్చండి అన్నాను అదేంటి సార్ ఎక్కువ పథకాలు వచ్చిన వాళ్ళే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉంటారుగా అంటే కాదు ఫస్ట్ టోటల్ మెడల్స్ పరిగణలోకి తీసుకోరు నంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఒకరు ఏ అనే వ్యక్తికి వంద పథకాలు వచ్చినాయి ఒక్కో గోల్డ్ లేదు బి అనే వ్యక్తికి ఒకటే పథకం వచ్చింది ఒక గోల్డ్ ఇప్పుడు పథకాల పట్టికలు ఎవరు ఉంటారంటే ఈ ఒక్క పథకం వచ్చిన బి అనే వ్యక్తే ఉంటాడు ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ గోల్డ్ సమానమైన అనుకో సిల్వర్ సిల్వర్ సమానమైన అనుకో బ్రాంజ్ కాంస్యం అట్లా చూస్తారు సో ఒక్కొక్కసారి సో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న దేశానికి పథకాలు తక్కువ ఉండొచ్చు రెండో ప్లేస్లో ఉన్నదని పథకాలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు రెండో ప్లేస్లో ఉన్నది పథకాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకు వెనుక ఉంది అంటే దాని గోల్డ్ తక్కువ వచ్చినాయని అర్థం కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ పథకాలు వచ్చి ఉండొచ్చు ఎక్కువ గోల్డ్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని రేర్ టైమ్స్లో అప్పుడప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అట్లాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నదానికి పథకాలు వచ్చినాయి గోల్డ్ కూడా దానికే వచ్చినాయి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నదానికి రెండో పథకాలు వచ్చినాయి గోల్డ్ కూడా దానికే వచ్చినాయి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇక్కడ నార్వే జర్మనీ కెనడా కాదు సో నార్వే జర్మనీ కెనడా రెండు వేల పద్దెనిమిది వింటర్ ఒలింపిక్స్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో నిలిచిన దేశాలు అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దేనికి అవుతుంది అంటే వింటర్ ఒలింపిక్స్లో పథకాల వచ్చిన దేశాలు వరుసగా మూడు అవి సో దీనికి వచ్చేసి ఇక యుఎస్ఏ బ్రిటన్ చైనా అన్నాం కింద సి అది ఒలింపిక్స్లో పథకాలు ర్యాంకులు వచ్చిన దేశాలు అవి మూడు వరుసగా ఏమో ఆన్సర్ కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో సారీ వింటర్ ఒలింపిక్స్లో అత్యధిక పథకాలు వచ్చిన దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది బిఏమో రెండు వేల పదహారు ఒలింపిక్స్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చిన దేశాలకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏదవుతుంది అంటే సో ఇది బి అవుతుంది సో ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ సెకండ్ సో ఆ తర్వాత ఇండియా ఇండియా మూడో స్థానం నిలిచింది సో గతంలో మనకి మొత్తం అరవై నాలుగు పథకాలు వస్తాయి రెండు వేల పద్నాలుగు కామన్వెల్త్ క్రీడలో ఈసారి అరవై ఆరు పథకాలు వచ్చినాయి సో నెక్స్ట్ దేశంలో తొలి ప్రైవేట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ రైల్వే స్టేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్లలో విమానాశ్రయ స్థాయి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు అంటే ఎస్కులేటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం అండ్ చెకింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం అండ్ తర్వాత లగేజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయడం పవర్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం అండ్ విద్యుత్ తక్కువగా వాడుకునే అవసరమైతే సోలార్తో నడిచే ఏసీలు ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేయడం ఇలా ప్రతిదీ ఒక 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 విప్లవాత్మక మార్పులు రైల్వేలు వస్తున్నాయి సో అట్లా కొన్ని ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేపడుతున్నారు పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ను దేశం మొత్తం చేపట్టడం కన్నా ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో చేపట్టి ఆ ప్రదేశంలో మాత్రం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న సాధక బాధకాలను మొత్తం బేరీజ్ వేసుకొని అప్పుడు దాని తర్వాత
ఆ తర్వాత ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో థీమ్ ఏంటి సో ఆల్రెడీ మేము చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను థీమ్స్ అనేవి మూడింటికి ఉంటాయి క్రీడలకు ఉంటాయి థీమ్స్ తేదీలు ప్రాముఖ్యతలకు ఉంటాయి సదస్సుల సమావేశాలకు ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం ఎప్పుడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు నాడు జరుపుతాం ప్రతి సంవత్సరం థీమ్ ఉంటుంది థీమ్ ఆర్ థీమ్ అంటే ఇది వృత్తం అంశం అనే అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ ఏమన్నా నాం రెడీ టు బీచ్ మలేరియా ఫైట్ అగైనెస్ట్ మలేరియా ఎండ్ మలేరియా టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నోన్ ఆఫ్ దీస్ ఏది కాదు అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏది కాదు ఉండొచ్చు అంటే మీకు ఇచ్చిన మూడింట్లో సరైనది లేకపోవచ్చు లేదా ఉండొచ్చు సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ రెడీ టు బీట్ మలేరియా అంటే మలేరియాను నివారించడానికి సమాయత్తం అవుదాం సన్నద్ధం అవుదాం అనే అర్థం వస్తుంది ఇది సో మీ పదకొండు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తొలిస్థానం నార్వే పొందగా భారత ర్యాంక్ ఏంటి మీకు ఇండెక్సెస్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండెక్సెస్ ఇండెక్సెస్ మీద క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు సో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ టెన్త్ లెవెల్లో కూడా ఇండెక్స్ మీద క్వశ్చన్లు వస్తాయా ఇది యాక్చువల్గా సివిల్ సర్వీసెస్ స్టాండర్డ్ టాపిక్ ఇండెక్సెస్ అనేది కానీ తెలంగాణలో జరిగిన ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్లో కూడా ఇండెక్సెస్ మీద క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి సో ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ చదివేటప్పుడు అభ్యర్థులు ఫస్ట్ దాన్ని రూపొందించిన సంస్థ ఏంటి అని కన్సిడర్ చేయాలి రూపొందించిన సంస్థ ఏంటి అండ్ సెకండ్ ఏమేమి పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు థర్డ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్న దేశం ఏంటి లా ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే ఇండియా పొందిన స్థానం ఏంటి అయితే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో డిగ్రీల ఎగ్జామ్స్లో పారామీటర్స్ అడగడు అంటే ఏమేమి అంశాల పరిగణలు తీసుకున్నారు అడగడు జస్ట్ సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటి తెలుసుకుని చెప్పుతుంది ఆల్రెడీ మీ క్వశ్చన్లోనే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఏంటి అని ఇచ్చాడు నార్వే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్లో ఉన్న దేశానికి పత్రికా స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం అంటే పత్రికల స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంది అని ఇక ర్యాంకింగ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ పత్రికలకు స్వేచ్ఛ తగ్గుతుంది పత్రికలపైన దాడులు పెరుగుతున్నాయి అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ నార్వే అంటే స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఉంది అర్థం భారత ర్యాంక్ నూట ముప్పై ఎనిమిది భారత్లో పత్రికల స్వేచ్ఛ నానాటికి దిగజారుతుంది అని అయితే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ నివేదిక ఏప్రిల్లో వచ్చింది సో అయితే వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నివేదికను తిరస్కరించి అంటే ఒక నేరో మైండెడ్తో నూరు రూప ఒక నివేదిక రూపొందించారు భారత్లో అన్ని అంశాల పరిగణలో తీసుకోలేదు ఇది భారత పత్రికా స్వేచ్ఛ పైన జరుగుతున్న దాడి మామూలుగా ప్రభుత్వ పత్రికల పైన స్వేచ్ఛ ఎలా తగ్గుతుంది ప్రభుత్వ నియంత్రణ పెరిగితే స్వేచ్ఛ తగ్గుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియానే మాకు స్వేచ్ఛ ఉంది భారత్లో మాకు కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండొచ్చు కానీ మాకున్న స్వేచ్ఛకు ఈ ర్యాంక్ అనేది అవమానకరం సో దీన్ని తప్పుడు విధానం అని రిజెక్ట్ చేసింది సో సో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రిజెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ అకార్డింగ్ టు నివేదిక ప్రకారం అయితే సో వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు నార్వే అండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ర్యాంక్ గోస్ టు బి సో ఇండియా అండ్ ఇది సదస్సులు మీకు ఇచ్చినది గ్రాండ్ టెస్ట్ సో గ్రాండ్ టెస్ట్లో నేను ముప్పై నలభై క్వశ్చన్ల దాకా మెన్షన్ చేశాను ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఇప్పుడు ఇండెక్సెస్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది నివేదిక నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది థీమ్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి అని కాకుండా ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు తీసుకున్నారు సో ఏ టాపిక్ ఎంత ప్రియారిటీ ఉందో ఒకరు ఓవర్ వ్యూ చేయండి అది మీకు ఎగ్జామ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇక్కడ ప్రపంచ ప్రభుత్వాల సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిది నిర్వహించబడి నగరం అంటే ఇక్కడ సదస్సులు సమావేశాలు క్లోషన్ వచ్చి సో దుబాయ్ అంటే ఇది యుఏఈ నగరం రోమ్ ఇటలీ స్టాకోమ్ స్వీడన్ బెర్లిన్ జర్మనీ సో జరిగింది దుబాయ్ ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో జరిగింది తొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలో జరిగింది సో దీనిలో పాల్గొనని మోడీ వెళ్ళాడు ఈ సదస్సు జరిగిన తర్వాత అదే దుబాయ్ యుఏఈలో సో బాలీవుడ్ నటి అండ్ జాతీయ నటి శ్రీదేవి గారు కూడా అక్కడే మరణించారు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్మ్యాన్ ఆఫ్ యూరోప్గా ఏ దేశాన్ని పిలుస్తారు ఇదేంటంటే ప్రదేశాలు భౌగోళిక మారుపేర్లు అనే టాపిక్లో వస్తుంది మామూలుగా డిగ్రీ లెవెల్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి ఇంత స్ట్రాటజీకి అడగడు టెన్త్ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి కానిస్టేబుల్ విఆర్ఓ పంచాయత్ సెక్రటరీ లాంటి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్లు వస్తాయి సో మీకు స్టాక్ జీకే టాపిక్స్ కనుక ఆర్ఆర్బి వాళ్ళు ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే మీరు కోచింగ్ తీసుకోకపోనట్టయితే మా లైవ్ క్లాసెస్ మా క్లాసెస్ కనుక ఫాలో అవుతున్నట్టుంటే నీ కొన్ని స్టాక్ టాపిక్ చెప్తాను స్టాండర్డ్ టాపిక్స్ అనమాట అంటే మార్కెట్లో ఏజీకి బుక్ కొనుక్కున్నాను అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి ఈ టాపిక్ సంబంధించి నదులు నదీ
అంటారు కిటికాలో మనుషులు ఉండరు జనాభా ఉండరు అదొక భౌగోళిక ఊహ అంటే జనాభా పాపులేషన్ ప్రాంతాలు ఉండేవి ఆరు ఖండాల్లో ప్రతి ఖండంలో కొన్ని దేశాలు ఉంటాయి ఆఫ్రికాలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆస్ట్రేలేషియాలో తక్కువ ఉండొచ్చు ప్రతి ఖండంలో కొన్ని దేశాలు ఉంటాయి ప్రతి దేశం కూడా ఏదో ఒక ఖండంకే చెందిందే ఉంటుంది కానీ ప్రపంచంలో రెండు దేశాలు మాత్రం ఏదో ఒక ఖండానికి పరిమితం కాకుండా రెండు ఖండాలు విస్తరించినాయి రష్యా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూరప్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆసియా టర్కీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూరప్ ఓన్లీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ ఆసియా అంటే ఇది యూరోప్లోనే ఎక్కువ ఉంది సో ఇది యూరోప్ దేశమే దీనే యూరోప్ జబ్బు మనిషి అంటారు అయితే ఈ టర్కీ దేశంలో ఒక చారిత్రక నగరం ఉంది టర్కీ రాజధాని అంకారా సో ఈ టర్కీలో ఒక చారిత్ర నగరం ఇస్తాంబుల్ ఈ ఈ నగరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రపంచంలో రెండు ఖండాల్లో విస్తరించిన ఏకైక నగరం ఇస్తాం సో టర్కీలో ఉంది అలాగే సిక్మ్యాన్ ఆఫ్ యూరప్ టర్కీ అండ్ అనదర్ వన్ బెర్లిన్ ఏది అనే ఉన్నది మీకు నదులు నదీ తీరం నగరాలకు వెళ్ళి వచ్చింది హైదరాబాద్ మూసీ నది ఒడ్డున ఉంది అండ్ ఢిల్లీ యమునా నది ఒడ్డున ఉంది లక్నో గోమతి నది ఒడ్డున ఉంది అయోధ్య సరయు నది ఒడ్డున ఉంది పాట్నా గోదా గంగా నది ఒడ్డున ఉంది సో ఇలా తీసుకుంటే వెళ్తే బెర్లిన్ అనేది స్ప్రీ అనే నది ఒడ్డున ఉంది థాయిలాండ్ పురాతన పేరు సో చెప్పాము ఆల్రెడీ సో వియత్నాం అని మనకు ఫా తైవాన్ అని ఇప్పుడు అంటున్నాం ఒకప్పటి పేరు ఫార్మోజా అలాగే గోల్డ్ కోస్ట్ అని ఇప్పుడు ఘన అంటున్నాం ఒకప్పుడు పేరు గోల్డ్ కోస్ట్ ఇలా ఉంటాయి సో ఇది దీని పురాతన పేరు సయాం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కనుగొన్నది అన్నాం యాక్చువల్లీ మైక్రోస్కోప్ అంటే చిన్న వస్తువును పెద్దగా సూచించే పరికరం ఒక అద్దంతో మిర్రర్తో కూడిన పరికరం సాధారణ కంటితో నేకడ్ అయితో చూడడానికి ఏదైతే పాజిబిలిటీ కాదో దాన్ని ఆ కటకం సాయంతో చూడవచ్చు మామూలుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బూతద్దం బూతద్దం అంటాం కదా అది ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ యాక్చువల్గా మైక్రోస్కోప్ కనుగొన్నది యాంటోనీ వ్యాన్ లీవెన్ హాక్ యాంటోనీ వ్యాన్ లీవెన్ హాక్ అనే వ్యక్తి కనుగొన్నాడు సో అయితే ఇతను కనుగొన్నది బేసిక్ మైక్రో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం సో అది ఒక వస్తువును రెండు వందల రెట్లు మాత్రమే పెద్దగా చూపించగలుగుతుంది ఆ తర్వాత దానికన్నా అడ్వాన్స్ వచ్చింది జెకార్యస్ జాన్సన్ కనుగొన్నాడు దాన్ని సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని సో యాంటోనీ వ్యాన్ డివెన్ హాక్ కనుగొన్నది సాధారణ సూక్ష్మదర్శిని సో జెకార్యస్ జాన్సన్ కనుగొన్నది సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని మామూలుగా కాలేజీలలో వాడే మైక్రోస్కోప్ రక్త పరీక్ష లాంటివి చేసే హాస్పిటల్లలో వాడే మైక్రోస్కోప్ అది అదొక వస్తువును రెండు వేల రెట్లు పెద్దగా చూపిస్తుంది ఆ తర్వాత వచ్చింది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇది ఒక వస్తువును లక్ష రెట్ల వరకు పెద్దగా చూపించగలుగుతుంది సో రెండు వందల రెట్లు సూచించేది సాధారణ మైక్రోస్కోప్ కనుగొన్నది యాంటోనియో అండ్ లీవెనా రెండు వేల రెట్లు పెద్దగా చూపించేది సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ కనుగొన్నది జెకాలేజ్ జాన్సర్ సో ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ హై అడ్వాన్స్ మైక్రోప్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఏంటి అంటే లక్ష రెట్లు పెద్దగా చూపిస్తుంది దీని నాలైన్ రస్కా కనుగొన్న రస్కా నాలైన్ రస్కా మీరు టకీ మన మైక్రోస్కోప్ అనగానే యాంటోనియో లీవెనాక్ పెట్టద్దు మైక్రోస్కోప్లో రకరకాలు ఉన్నాయి సో అభ్యర్థులు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు క్వశ్చన్లో వాళ్ళు స్పీడప్ ఉంటారు మీరు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అనగానే ఆ ఆ ప్రెషర్లో ఆ మూడు గంటల ప్రెషర్లో ఇదంతా చదవకుండా జస్ట్ టకీ మన మైక్రోస్కోప్ అనేది ఒకటే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది మైక్రోస్కోప్ అనగానే యాంటోనియో అండ్ లీవెనాక్ పెడతారు మీరు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి కీవర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి సరి కానిది సరి అయినది సో తప్పు జత సరైన జత ఇట్లాంటి కీవర్డ్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి సో ఇది శాస్త్రవేత్తలు ప పరికరాల కింద వస్తుంది అని మీరు కన్సల్ట్ చేసుకోవచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్మశ్రీకి ఎంపిక అయిన వారేళ్ళలో తప్పు జత గుర్తించండి పద్మశ్రీ గురించి క్వశ్చన్లు మూడు నుంచి నాలుగు రకాలు గడవచ్చు ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్మ పురస్కారాలు ఎంతమందికి వచ్చినాయి అంటే ఎనభై ఐదు లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్మశ్రీ ఎంతమందికి వచ్చినాయి అంటే డెబ్బై మూడు నంబర్ మీద అడగడం ఒకటి రెండోది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలుగు వాళ్ళకి ఎంతమందికి వచ్చినాయి లేదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్మ అవార్డులు మొత్తం పొందిన తెలంగాణ వారు ఎందరు ఇది ఒక కోణం ఇక రెండో కోణం ఈ క్రింది వానలో పద్మశ్రీ పొందిన వారు లేదా పొందని వారు నాలుగు ఇస్తాడు ఏబిసిడి పొందిన వారు అంటే ముగ్గురు పొందిన వారు ఉంటారు ఒకరు పొందని వాడు ఉంటారు పొందని వారు అంటే సో సారీ పొందిన వారు అంటే ముగ్గురు పొందని వారు ఉంటారు ఒకరు పొందిన వారు అవుతారు సో రివర్స్ అన్నమాట సో ఇక్కడ తప్పు జత అంటే ఇక్కడ గ్రహీత పేరు చూడాలి అటు ఏ రంగంలో వచ్చింది సో ఇప్పుడు కొందరికి సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లు వస్తుంది కొందరికి వైద్యంలో వస్తుంది కొందరికి క్రీడలలో వస్తుంది ఇలా ఒక్కొక్క రంగులో కొందరికి వస్తుంది కదా అది జత తప్పు కావచ్చు లేకపోతే పర్సన్ పేరు తప్పు కావచ్చు సో అది ఫైన్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఏ ల
ఇప్పుడు కిదాంబి శ్రీకాంత్ బ్యాడ్మింటన్ కరెక్టే కానీ నేను పద్మశ్రీ రావాలని ఏమున్నది ఇప్పుడు మీరు కిదాంబి శ్రీకాంత్ బ్యాడ్మింటన్ అని కానీ ఓ ఇది కరెక్ట్ అని అనుకోవద్దు సో కిదాంబి శ్రీకాంత్ బ్యాడ్మింటన్ పర్సన్ కరెక్టే రంగం కరెక్టే కానీ పద్మశ్రీ వచ్చిందో లేదో కూడా చూడాలి అది మూడో కోణం లక్ష్మీ కుట్టి మీ కేరళకు చెందిన సాంప్రదాయ వైద్యురాలు కేరళలో ఒక నాలుగైదు నాలుగైదు జిల్లాల వాళ్ళు ఈమె వైద్యాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వచ్చింది కిదాంబి శ్రీకాంత్ బ్యాడ్మింటన్ జత కరెక్టే ఆయనకు కూడా అవార్డు కూడా వచ్చింది సో మొత్తం టోటల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై ఐదు మందికి పద్మ అవార్డులు వచ్చినాయి సో దానిలో పద్మ అవార్డుకి ఎంపిక అయిన ఏకైక తెలుగు వ్యక్తి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఈవెన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిపి కిదాంబి శ్రీకాంత్ ఒకరే సో అలాగే చంద్రశేఖర్ రాత్ ఒరియా రచయిత ఆయన అవార్డు ప్రకటించిన తర్వాత చనిపోయారు సిద్ధేశ్వర స్వామీజీ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సిద్ధేశ్వర స్వామీజీకి పద్మ అవార్డు వచ్చింది కానీ అది సైన్స్ ఇంజనీరింగ్లో కృషి చేసిన కృషికి కాదు ఆయన ఆధ్యాత్మిక రంగులో చేసిన కృషికి వచ్చింది ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఈ పర్సన్కి ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ఎనభై ఐదు మందిలో పద్మశ్రీ అవార్డును తిరస్కరించిన ఏకైక వ్యక్తి ఆయనే ఆయన అవార్డు తిరస్కరించాడు ఈయన కర్ణా కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అండ్ అరవై ఐదో జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులో ఉత్తమ చిత్రంగా ఎంపిక అయిన అస్సామీ చిత్రం విలేజ్ రాక్ స్టార్ దర్శకుడు ఇది కొత్త ట్రెండ్ మీరు ఏం చేస్తారు ఉత్తమ చిత్రం ఉత్తమ నటుడు ఉత్తమ నటి అని చదువుతారు ఇప్పుడు ఉత్తమ చిత్రం ఉత్తమ దర్శకుడు చదువుతారు ఉత్తమ చిత్రం దర్శకుడికే ఉత్తమ దర్శకుడు రావాలని ఎక్కడ లేదు ఇది గతంలో వచ్చింది అందుకే మీకు ఈ మోడల్స్ అన్నీ కూడా గతంలో ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ తీసుకున్నాను సో మీరు మోడల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి క్వశ్చన్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి అని కాదు అది మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఉత్తమ చిత్రం రాక్ స్టార్స్కి వచ్చింది దాని దర్శకులు రీమా దాస్ దీన్ని మూడు రకాల కడచు క్వశ్చన్ అరవై ఐదో జాతీయ అవార్డులో ఉత్తమ చిత్రం అంటే విజయ రాక్ స్టార్ విలేజ్ రాక్ స్టార్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఒక మోడల్ రెండోది అరవై ఐదో జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో ఉత్తమ చిత్రం ఎంపిక అయిన విలేజ్ రాక్ స్టార్ ఏ భాషా చిత్రం అన్ని భాషలు కలిపి ఒకరికి ఇస్తారు కాబట్టి భాష పేరు అడుగుతారు ఏ భాషా చిత్రం ఇది రెండో మోడల్ మూడో మోడల్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఒక క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలుగానే అడవచ్చు అందుకని మీరు చేంజ్ చేయాల్సింది కోచింగ్ సెంటర్లు టెక్స్ట్ బుక్స్ కాదు ఫస్ట్ చేంజ్ యూర్ ఐటిట్యూడ్ సో రీమా దాస్ వచ్చింది ఇది ఒక మోడల్ అండ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇతివృత్తంతో వచ్చిన ప్యాడ్మ్యాన్ చిత్రం ఇటీవల పాకిస్తాన్లో నిషేధానికి గురైంది ఈ చిత్రం ఎవరి జీవితం ఆధారంగా నిర్మించబడింది ఇది ఇందులో మీకు రెండు ఇన్ఫర్మేషన్లు ఉన్నాయి సో శానిటరీ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఆధారంగా ఒక సినిమా వచ్చింది ప్యాడ్మ్యాన్ సో ప్యాడ్మ్యాన్ ప్రధాన ఇతివృత్తం ఏంటి అని అడగచ్చు ఇది ఒకటి రెండోది ఇటీవల ప్యాడ్మ్యాన్ చిత్రాన్ని నిషేధించిన దేశం ఇది రెండో కోణం మూడోది ఇది ఎవరి జీవితం ఆధారంగా నిర్మించబడింది ఏ పర్సన్ ఇది ఇంతకుముందు మీకు గతంలో ఒక లాస్ట్ ఎపిసోడ్స్ చెప్పాను సో గతంలో అయితే పుస్తకం ఇచ్చి రచయిత ఎవరని అడిగేవాడు ఇప్పుడు అలా కాదు పుస్తకం ఇచ్చేది ఎవరి జీవితం ఆధారంగా నిర్మించబడిందని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ శానిటరీ శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఆధారంగా మనకి ప్యాడ్మ్యాన్ వచ్చింది పాకిస్తాన్ నిషేధించింది ఇది ఎవరి జీవితం ఆధారంగా వచ్చిందనే మీకు స్క్రీన్ మీద నాలుగు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కలర్ చేంజ్లో ఉంది కాబట్టి ఈజీ అయిపోతుంది కానీ అలా లేకుండా నాలుగు పేరు మీరు పరిశీలిస్తే మేక్ ఇట్ కన్ఫ్యూజ్ పంచవటి బహుగుణ ఏ అరుణాచలం మురుగనాథం బి బాబా అమ్టే సి పెరుమాల్ మురుగన్ డి సో పెరుమాల్ మురుగన్ తమిళనాడుకు చెందిన రచయిత సో ఇటీవలే పూనాచి అనే బుక్ రాశాడు మేక కథ అనే ఇతివృత్తం గతంలో ఇతను తమిళనాడులో ఈ మనకేది దేవాలయాలు నాట్యం చేస్తూ మహిళలను వదిలేస్తారు ఏది మాతంగి ఇట్లాంటి సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి దాని మీద ఒక బుక్ రాశాడు ఏది మధోరు భాగవన్ అని కానీ ఆయన మీద దాడులు జరిగినాయి సో ఇక్కడ ప్యాడ్మెన్ చిత్రం అరుణాచలం మురుగనాథం అనే వ్యక్తి జీవిత కథతో వచ్చి అండ్ ఇటీవల శానిటరీ నాప్కిన్స్ మళ్ళీ దానికి అలైట్గా ఇచ్చాను అలానే ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇళ్ళకెళ్ళి వస్తుందని కాదు ఈ శానిటరీ నాప్కిన్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆలోచన విధానం మార్చుకున్నాయి సో పేదలకు తక్కువ ధరకు ఉచితంగా శానిటరీ నాప్కిన్స్ అందిస్తున్నాయి అందుకని క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద మీకు తర్వాత స్లైడ్లో ఒక దిక్కు రాష్ట్రం ఇంకో దిక్కు పథకం పేరు వస్తుంది ఆ మూడింటి ఉద్దేశం కూడా ఒకటే పేదలకు తక్కువ ధరకు ఉచితంగా శానిటరీ నాప్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అంటే మహిళలు ఋతుస్రావం బ్లీడింగ్ టైంలో సో వాడే ప్లా ప్యాడ్స్ అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఏ పథకం ప్రవేశపెట్టారో జతపరచాలి ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇటీవల శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఉచితంగా తక్కువ
ఒకటి సి అంటే ఒరిస్సా వాళ్ళు కూడా శాండరీ నాప్కిన్స్ ఇస్తున్నారు దాని పేరు కుషి సో రెండోది మహారాష్ట్ర ఏ వాళ్ళ పేరు అస్మిత యోజన అస్మిత యోజన కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇస్తుంది సువిధ మీకు ప్రధానమంత్రి జన ఔషధి కేంద్రాలను ఉన్నాయి అక్కడ రెండున్నరకే ఐదు ప్యాళ్ళ ప్యాకెట్ ఇస్తారు మహారాష్ట్ర ఐదు రూపాయలకే ఐదు ఐదు ప్యాడ్లు ఇస్తున్నారు ఒరిస్సా ఫ్రీకి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అస్మిత యోజన ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటన్నా సువిధ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటన్నా కృషి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటన్నా ఒకటే సో ఉచితంగా తక్కువ ధరకు శానిటరీ నాప్కిన్ల పంపిణీ ఇలా అడుగుతాడు అంటే ఏపీ గ్రూప్ ఏపీ ఎస్ఐలు అడిగాడు అబ్దుల్ కలాం అమృత్ యోజన పథకాన్ని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం ప్రవేశపెట్టింది లేదా ఏ ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టింది అడిగితే ఈ కోణం పనికి వస్తుంది నీకు అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో వంద శాతం సోలార్ విద్యుత్ వాడుతున్న దేశంలోని ఏకైక నగరం ఈ మధ్య సోలార్ అనేది ఎక్కువ ఫోకస్ అవుతుంది ప్రభుత్వాలు కూడా ఎబ్సి ఎక్కువ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టాలంటుంది ఈ డీజిల్ ఈ పెట్రోల్ వెహికల్ తీసేయాలంటుంది సో మన దేశంలో మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ బస్సుని రూపొందించిన స్వదేశీ కంపెనీ సో మనకి అశోక్ లేలాన్ వాళ్ళు తయారు చేశారు అలాగే ఈ మధ్యలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి మన దేశంలో నాగపూర్ సిటీ సో ఆల్ ట్యాక్సీస్ సోల వెహికల్ మనకి ఏది ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీలు ప్రవేశపెట్టింది ఆ ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీలకు మధ్య మధ్యలో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు కూడా ఏర్పాటు చేసింది మన దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ట్యాక్సీలు ప్రవేశపెట్టిన ఏకైక నగరం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ బంకులను ప్రవేశపెట్టిన ఏకైక నగరం ఏంటంటే నాగపూర్ అండ్ తర్వాత ప్రపంచంలో ఈ మధ్యల తేలియాడే సౌర విద్యుత్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అదే సార్ సోలార్ విద్యుత్ కేంద్రం భూమి మీద పెట్టవచ్చు కదా ఒక మెగావాట్ సామర్థ్యం గల విద్యుత్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలంటే ఐదు ఎకరాల భూమి కావాలి ఇప్పుడు కర్ణాటక ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోలార్ విద్యుత్ కేంద్రం రెండు వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రం ప్రవేశారు అంటే రెండు వేలు ఉంటే ఐదు ఎకరాలు వేసుకుంటే మినిమం పదివేల ఎకరాలు కావాలి అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే కాలువల పైన సరస్సుల పైన సోలార్ ప్లేట్స్ పెడుతున్నారు ఆల్రెడీ కాలువ పైన సోలార్ మధ్యలో కాలువ వెళ్తుంది పైన ల్యాండ్ వేస్టే కాబట్టి సోలార్తో కప్పేస్తారు దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే లాంచ్ ల్యాండ్ మిగులుతుంది దుర్వినియోగం జరగదు ల్యాండ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది ఒక ప్రాజెక్ట్లో అత్యధిక ఖర్చు ల్యాండ్కే పోతుంది ల్యాండ్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి సోలార్ తక్కువ ధరకే వస్తుంది సో అలా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద తేలియాడే సౌర విద్యుత్ కేంద్రం చైనా వాళ్ళు పెట్టారు సో మన దేశంలో కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లా బనసాగర్ రిజర్వాయర్ పే పెట్టారు అంటే ప్రపంచంలో తేలియాడే అతిపెద్ద తేలియాడే విద్యుత్ కేంద్రాలు సౌర విద్యుత్ కేంద్రాలు ప్రపంచంలో అయితే చైనాలో ఉంది ఇండియాలో అయితే కేరళలో ఉంది ఇదేంటి వంద శాతం సోలార్ విద్యుత్ వాడుతున్న నగరం అన్నాం సో వంద శాతం సోలార్ విద్యుత్ వాడుతున్న నగరం అది కూడా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం కాకుండా టోటల్గా అన్ని పనులకు వంద శాతం విద్యుత్ వాడుతున్న నగరం ఏమో డయూ ఉంది ఇది ఓన్లీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకే దట్ ఈస్ సూరత్ అండ్ వంద శాతం సోలార్ విద్యుత్ వాడుతున్న దేశంలో తొలి స్మార్ట్ నగరం మన దేశంలో వంద స్మార్ట్ నగరాలు ఎంపిక చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం సో దానిలో ఏది తిరుపతి ఆగ్రా గుహవటి గౌహతికి కొత్త పేరు గుహవటి సో డయ్యూ దీనిలో డయ్యూలో వంద శాతం సోలార్ విద్యుత్ వాడుతున్నారు ఓన్లీ స్మార్ట్ నగరాలు మట్టుకు తీసుకుంటే అండ్ శ్రీనివాస రామానుజం జ్ఞాపకార్థం డిసెంబర్ ఇరవై రెండును జాతీయ గణిత శాస్త్ర దినోత్సవంగా ఎప్పటి నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు శ్రీనివాస రామానుజం జయంతి డిసెంబర్ ఇరవై రెండు దాన్ని మనం నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే అన్నాం అలాగే మాజీ ప్రధాని చౌదరి చౌదరి చరణ్ సింగ్ జయంతి డిసెంబర్ ఇరవై మూడు ఆయన పుట్టినరోజును కిసాన్ దివాస్గా పాటిస్తున్నాం అండ్ ఇలా ఒక్కొక్కరి జన్మదినాలను వర్ధంతులను ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత పాటిస్తుంటాం రాజీవ్ గాంధీ పుట్టింది ఆగస్ట్ ఇరవై ఆ రోజు సద్భావన దివాస్ ఆయన మరణించింది ఉగ్రదాడిలో మే ఇరవై ఒకటిన కాబట్టి మే ఉగ్ర ఇరవై ఒకటి ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినోత్సవం మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ కన్సర్ చేసినా ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా మీకు డేట్స్ అండ్ ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి కానీ అది ఎప్పటి నుంచి నిర్వహిస్తున్నారంటే మాత్రం కొత్త కోణం అవుతుంది అండ్ ఎవరి జన్మ దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహిస్తుందో కొత్త కోణం ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ రివి రివైజ్ చేస్తాను చూడండి ఏ ప్రముఖుని జన్మదినం సందర్భంగా డిసెంబర్ ఇరవై రెండును జాతీయ గణిత శాస్త్ర దినంగా నిర్వహిస్తారు సో అంటే కింద ఏబిసిడీలు శాస్త్రవేత్తల పేర్లు వస్తాయి అప్పుడు ప్రముఖుల పేర్లు వస్తాయి అదే దీన్ని రివర్స్ చేసి ఇలా వస్తాయి అదే మామూలుగా అడిగితే జాతీయ గణిత శాస్త్ర దినోత్సవం కింద డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఇస్తాం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలుగానే అడుగుతుంది అభ్యర్థి దగ్గర ఏంటంటే దమ్ము
సో ఇక్కడ శ్రీనివాస రామానుజం జ్ఞాపకార్థం డిసెంబర్ ఇరవై రెండును జాతీయ గ్రంథశాస్త్ర దినోత్సవంగా ఇప్పటి నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు అంటే రెండు వేల పన్నెండు నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు అండ్ అనదర్ వన్ గాలి రంగు కవిత్వానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రెండు వేల పదిహేడుకు ఎంపికైన దేవి ప్రియ అసలు పేరు ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే మూడున్నాయి రెండు వేల పదిహేడు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు దేవి ప్రియకు వచ్చింది సో అది గాలు రంగు అనే కవిత్వ సంబుటికి వచ్చింది కవితల సంకలనం పుస్తకానికి వచ్చింది ఇక్కడ ఆయన అసలు పేరు ఏంటి అన్నాడు రెండు వేల పదహారులో ఏపీలో రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ ఇరవై నాడు ఏపీలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ జరిగింది రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ అంటే రెండు వేల పదహారు నోబెల్ ప్రైజెస్ వచ్చినాయి ఆయన క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే రెండు వేల పదహారు నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి పొందిన వ్యక్తి అసలు పేరు ఏంటి అన్నాడు యాక్చువల్ అనే పేరు బాబ్ డిలాన్ బాబ్ డిలాన్ సో అందరూ బాబ్ డిలాన్ బాబ్ డిలాన్ తెలుసు కానీ అసలు పేరు ఎవరికి తెలియదు ఏంటి అని కొత్త కొన చాలామంది రచయితలకు కలం పేరు ఉంటాయి ఇప్పుడు సిక్కిం ముఖ్యమంత్రి పవన్ కుమార్ చాంబ్లింగ్ ఉన్నాడు దేశంలోనే అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగే వ్యక్తి ఆయన రైటర్ కూడా ఆయనకు పెన్ ఏమి ఉంది కిరణ్ అలాగే కరుణశ్రీ కరుణశ్రీ అన్నాం మనం ప్రాచీన కవిత్వంలో చూస్తే ఆయన అసలు పేరు జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి అలాగే ద ఫేమస్ లిరిక్ స్లమ్ డా మిలీనియర్ సినిమాలో ఉంది జే హో సో ఆ పాట రాసింది గుల్జార్ గుల్జార్ అని అసలు పేరు కాదు అది పెన్ ఏమి అని అసలు పేరు సంపూరణ్ సింగ్ కల్రా సో ఇక్కడ దేవీప్రియ అసలు పేరు దేవీప్రియ గుంటూరు జిల్లా చెందిన వ్యక్తి ఆయన అసలు పేరు మీకు లలిత కుమారి మెస్సీ మార్గరేట్ నల్ని నలిమెల భాస్కర్ ఉంది అని అసలు పేరు షేక్ కాజా హుస్సేన్ సో షేక్ కాజా హుస్సేన్ అనే రైటర్ పెన్ నేమ్ ఆ పేరుతో రచనలు చేస్తాడు ఆయన రాసే పేరు ఏంటంటే దేవీప్రియ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ ఒక్కొక్క భాషలో ఒక్కొక్కరికి ఇస్తారు ఒక్కొక్క భాషలో రకరకాల విభాగాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ రెండు వేల పదిహేడు అంటే ఓన్లీ దేవీప్రియకే రాలేదు ఆయన ఉత్తమ రచయిత అలాగే ఉత్తమ యువ రచయిత అంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు అది మెర్సీ మార్గరేట్కి వచ్చింది మాటల మడగనే పుస్తకానికి అలాగే ఉత్తమ బాలల రచయిత సో అది డాక్టర్ వాసాల నర్సయ్య అనే వ్యక్తికి వచ్చింది అలాగే ఉత్తమ అనువాద రచయిత సో అది వెన్న వల్లభరావు అనే వ్యక్తికి వచ్చింది ఇట్లా ఒక్కొక్క భాషలో ఒక్కొక్క ప్రక్రియ ఒక్కొక్కరికి ఇస్తారు ఇది ఉత్తమ రచయిత ఉత్తమ రచయితకు ఉత్తమ యువ రచయితకి తేడా ఏంటంటే వయస్సు అన్నమాట ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఉత్తమ రచయిత వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఉత్తమ రచయిత భారత్ ఏ దేశంతో కలిసి నిర్వహించిన సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను నసీం అల్ బహర్గా వ్యవహరిస్తారు సో ఇక్కడ భారత్ సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు దీన్ని ఏమంటామంటే జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు ఒక దేశం తనలో తాను తన సన్నద్ధత ఎంతవరకు ఉంది తనకు చేసిన సామర్థ్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడం కోసం తనలో తాను విన్యాసాలు చేసుకోవచ్చు లేదా మిత్ర దేశంతో కలిసి చేసుకోవచ్చు చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కంపారిజన్ తెలుస్తుంది శత్రు దేశంతో మన ఆయుధ సంపత్తి ఎంతవరకు పోటీ పడుతుంది మన సన్నద్ధత ఏ విధంగా ఉంది సో అనేది ఒక తెలుస్తుంది భారత్ రకరకాల దేశాలతో కలిసి విన్యాసాలు చేస్తుంది భారత్ శ్రీలంక విన్యాసాల పేరు మిత్రశక్తి భారత్ అమెరికా యుద్ధ అభ్యాస్ సో భారత్ మాల్దీవులు ఎకువీరన్ భారత్ సింగపూర్ సిన్బెక్స్ ఎస్ఐఎన్ బిఎక్స్ భారత్ ఆస్ట్రేలియా అసిండెక్స్ ఏఎస్ ఐఎన్డిఎక్స్ అసిండెక్స్ సో ఇలా ప్ర ఈ కోడ్ మారదు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇదే పేరు ఇప్పుడు భారత్ నేపాల్ ఉన్నాయి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఒకటే పేరుతో విన్యాసాలు చేస్తున్నారు సూర్యకిరణ్ పక్కకు సంవత్సరం మారుతుంది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మారుతుంది ఇక్కడ నసీమ్ అల్ బహార్ అనేవి రెండు దేశాలు చేసిన విన్యాసాలు ఆ రెండు దేశాల భారత్ ఒకటి మిగతా దేశం ఏంటని అడుగుతున్నాడు సౌదీ అరేబియా మాల్దీవులు ఇరాన్ ఒమన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఒమన్ అండ్ రెండు వేల పదిహేడుకి గాను మహిళా విభాగంలో ప్రపంచ ర్యాపిడ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ విజేత ఎవరు ఇక్కడ ర్యాపిడ్ చెస్లో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి ర్యాపిడ్ ఉంటుంది బ్లిడ్జ్ ఉంటుంది అదే పురుషులు అనుకోండి ర్యాపిడ్ విభాగంలో లాస్ట్ ఇయర్ ఛాంపియన్ విశ్వనాథ్ అనానంద్ పురుషుల విభాగంలో ఛాంపియన్ మ్యాగ్నస్ కార్లసన్ సో సారీ ర్యాపిడ్ విభాగంలో విశ్వనాథ్ అనానంద్ బ్లిడ్జ్ విభాగంలో సో మనకి మ్యాగ్నస్ కార్లస్ అన్న నార్వే సో అదే మహిళ విభాగంలో ర్యాపిడ్ విభాగంలో ఎవరు కూర్చున్నాడు జ్యూ వెంజు చైనా సో ఈ పోటీలు సౌదీలో జరిగినాయి సో ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు తొలిసారి నిర్వహించిన దేశం ఇటీవల ఏంటంటే సౌదీ అరేబియా ఢిల్లీపై గెలుపొంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది రంజీ ట్రోఫీ ఛాంపియన్ నిలిచిన జట్టు ఇక్కడ రంజీ ట్రోఫీ ఏంటి అంటే మన దేశంలో రకరకాల డొమెస్టిక్ టోర్నీలు ఉన్నాయి ఇరానీ టోర్నీ సయ్యద్ అలీ మస్తాక్ టోర్నీ దులీప్ ట్రోఫీ ఇవన్నీ
ఇవన్నీ సయ్యద్ మస్తా కలెక్ట్ టీ ట్వంటీ రంజీ ట్రోఫీ ప్రపంచంలో అయితే వరల్డ్ కప్ ఉంది మరి మన దేశంలో అత్యున్నత క్రికెట్ టోర్ని ఏంటి మన దేశం మట్టుకు అంటే రంజీ ట్రోఫీ రంజీ ట్రోఫీ స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతంలో మన దేశంలో క్రికెట్ అంటే తెలవని రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల మహారాజా రంజిత్ సింహ్ జీ అనే వ్యక్తి విదేశాల క్లబ్ల తరఫున క్రికెట్ ఆడాడు విదేశీ క్లబ్ల తరఫున క్రికెట్ అనే మొదటి వ్యక్తి మహారాజా రంజిత్ సింహ్ జీ కాబట్టి అనే పేరుతో ఒక టోర్నీ వచ్చింది సో దట్ ఈజ్ అది రంజీ ట్రోఫీ సో ఇక్కడ ఢిల్లీపై గెలుపు ఉంది అన్నాడు అంటే ఓడిపోయిన జట్టు ఢిల్లీ ఫైనల్లో ఫైనలిస్ట్ ఢిల్లీ ఇంకో టీం ఉంది సో ఢిల్లీ ఓడిపోయింది దానిపైన గెలుపు ఉందనం ద్వారా రంజీ ఛాంపియన్ ఎవరు నిలిచారంటే విదర్భ మరి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటుంది ఎలా అంటే మ్యాచ్లని ఒక సంవత్సరం జరుగుతాయి ఫైనల్ జనవరిలో జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరిలో జరిగింది కాబట్టి పదిహేడు డాష్ పద్దెనిమిది అని మీరు సింపుల్గా పద్దెనిమిది అనుకున్నా తప్పేం లేదు అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు ఇరవై రెండో జాతీయ యువజన ఉత్సవాలు ఏ నగరం వేదికగా నిర్వహించారు ఇది కూడా సదస్సులు సమావేశాల కిందకి వస్తుంది సో ప్రతి సంవత్సరం వివేకానందుని జయంతి జనవరి పన్నెండు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి పన్నెండు సందర్భంగా జాతీయ యువజన ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క నగరంలో జరుగుతాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏ ఏ నగరంలో జరిగినాయని అడిగాడు రాజస్థాన్లో జైపూర్లో జరిగినాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్యాసింజర్ రైలుకు ఎప్పటిలోగా బయో టాయిలెట్లను వంద శాతం అమర్చాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది సో రైల్వేలలో మనకు మరుగుదొడ్లు అనేవి ఓపెన్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి సో విసర్జనకి జరిగినప్పుడు సో పట్టాలపైన విసర్జక పదార్థాలు పడడం అండ్ తర్వాత అపరిశుభ్ర వాతావరణం ఉండడం సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి బయో టాయిలెట్ బయో టాయిలెట్స్ అంటే క్లోజ్డ్ ఉంటాయి టాయిలెట్స్ కింద సో దానిలో ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కు వాటర్ పడుతూనే ఉండాలి దానిలో ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సో అది దానిలో పడిపోయిన ఆ విసర్జక పదార్థాన్ని డిగ్రేడ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత దాన్ని వేరే దగ్గర డంప్ చేసి పడేస్తారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఉత్సవాలు జాతరలు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరలు బయో టాయిలెట్లు అరేంజ్ చేస్తారు మీరు డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా అక్కడక్కడ బయో టాయిలెట్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు దానిలో వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది డిగ్రేడ్ చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాన్ని క్రింది విధంగా ప్రకటించింది నవతేజ శిశు వికాసం విద్యుదీకరణ సంవత్సరం రైతు సౌభాగ్య సంవత్సరం తెలుగు అభివృద్ధి సంవత్సరం అని అన్నారు విషయం ఏంటంటే రెండు వేల పదహారులో మద్రాస్ హైకోర్టు తెలుగును ప్రాచీన భాషగా గుర్తిస్తూ ఒక తీర్పు ఇచ్చింది యాక్చువల్గా మీకు తెలుగు ప్రాచీన భాషలు ఆరు ఉన్నాయి తమిళం సంస్కృతం తెలుగు కన్నడం మలయాళం ఒడియా ఈ ఆరింటిలో తొలిక సొలిత తొలిసారిగా గుర్తించబడ్డ భాష తమిళం చివరి సారిగా ఒడియా దీని తెలుగు ఒకటి తెలుగు ప్రాచీన భాష హోదా లేదు అని గతంలో మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు నమోదైంది అది ఈ మధ్యలో క్లియర్ అయింది మనకు ప్రాచీన హోద వచ్చింది ప్రాచీన భాష హోదా వచ్చింది కానీ మన ప్రాచీన భాష పీఠం మైసూరులో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకురావాలి తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఎక్కడికి సో గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున యూనివర్సిటీకి తీసుకెళ్తామని చంద్రబాబు అదే హైదరాబాద్కి రావాలని కేసీఆర్ ఫైట్ చేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే తెలుగు భాష మీద ఆధిపత్యం చాటుకోవడం కోసం సో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో నిర్మించబడ్డాయి అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా తెలుగు మేము గౌరవిస్తున్నాం చెప్పుకోవడం కోసం తెలుగు అభివృద్ధి సంవత్సరంగా దీన్ని ప్రకటించారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్కు గాను ప్రకటించిన శాంతి అనుకూల సూచిలో తొలి మూడు స్థానాలు పొందిన దేశాలు అన్నాడు శాంతి అనుకూల ఏంటంటే ఏ దేశాలు శాంతికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి ఆ ఫైన్ అవుట్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ డెన్మార్క్ ఏలో బి ఐస్లాండ్ నార్వే ఫిన్లాండ్ సి స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ ఫిన్లాండ్ సో ఫిన్లాండ్ స్వీడన్ నార్వే ఇలా ఇచ్చాడు సో స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ ఫిన్లాండ్ ఇవి శాంతికి అనుకూల దేశాలు అకార్డింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఓన్లీ వాళ్ళ నివేదిక ప్రకారమే వాళ్ళు తీసుకున్న పారామీటర్స్ ప్రకారమే ఇది ఇది యూనివర్సల్ అన్ని నివేదికల ప్రకారం కాదు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ముఫ్తీ మహమ్మద్ సయీద్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన స్మారక పురస్కార తొలి గ్రహీత ముఫ్తీ మహమ్మద్ సయీద్ మనకి రీసెంట్గా చనిపోయారు ఆయన పేరుతో ఆయన కూతురు మెహబూబా ముఫ్తీ ఒక ప్రభుత్వం అవార్డు ఏర్పాటు చేసింది ఆ తొలిసారి ఎవరికి వచ్చింది అన్నాడు ఏ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఉమెన్ చాందీ గతంలో కేరళ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ప్రస్తుత బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నాగాలాండ్ టీఆర్ జెలియాంగ్ సో నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉన్నారు సో దీనిలో ఆన్సర్ ఏది ఎవరికి వచ్చింది అన్నాడు అంటే ముఖ్యమంత్
సో పార్క్స్కి వెళ్తుంటే మనకు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు గోల్కొండ ఉంది అనుకోండి ఒకప్పుడు పెద్ద ప్రహాసనం అది ఎక్కడ ఇప్పుడు వికలాంగులు వెళ్ళడానికి ఒక రోప్ లైన్ లాగా ఏర్పాటు చేస్తారు ఇలా సో దాన్ని మేము వీల్ చైర్ పైన కూర్చుంటే తీసుకెళ్ళచ్చు అట్లా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి ఐదున అన్నాడు ఇక్కడ మీకు నగరం పేరు పక్కన బ్రాకెట్లో రాష్ట్రం ఉంది మంగళూరు కర్ణాటక గుహవటి అంటే గౌహతి కొత్త పేరు గుహవటి అస్సాం అలీరాజ్పూర్ మధ్యప్రదేశ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ సో రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి ఐదున ప్రారంభించబడ్డ పార్క్ ఏ నగరంలో ఉంది పార్క్ ప్రారంభించబడింది జనవరి ఐదున ఎవరి కోసం అంటే దివ్యాంగుల కోసం ఎక్కడ ఉందంటే అవును సార్ ఈజ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా పూణేలో ఏర్పాటు చేశారు సో ఈజ్ వెరీ క్లారిటీ ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా పూణేలో ఉంది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వచ్చింది అయితే మరో కేంద్రాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కేంద్రం ఇంకొక రీజనల్ ఆఫీస్ ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఎక్కడ సో ఇక్కడ రాష్ట్రాల పేర్లు ఇచ్చాడు ఏ మేఘాలయ బి మణిపూర్ సి మేఘ సారీ ఏ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బి మణిపూర్ సి మేఘాలయ డి అస్సాం ఇప్పుడు అస్సాంనే అసోం అంటున్నాం అసోం అంటే అసమానేమనేది దేదీప్యమానేమనేది సాటి లేనిది వెలిగిపోతున్నది అని అర్థం ఆన్సర్ ఈజ్ ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా లొకేటెడ్ ఇన్ పూణే సో అండ్ న్యూ బ్రాంచ్ రీజనల్ బ్రాంచ్ విల్ బీ లాంచ్డ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ బోధనను ఇటీవల నిషేధించిన దేశం ఏంటి సో సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ ఖతార్ లిబియా ఆన్సర్ ఈజ్ ఇరాన్ అమెరికాలో ఇటీవల సంభవించిన తుఫాన్ అమెరికాలో ఇటీవల చాలా తుఫాన్లు వచ్చినాయి సో ఇర్మీ వచ్చింది హార్వే వచ్చింది బాంబు వచ్చింది మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏ ఒకీ అనే తుఫాన్ తప్ప మిగిలిన మూడు అమెరికాలో అవి కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రాంతంలో వచ్చినాయి దానిలో మంచు తుఫాన్ ఒకటి ఉంది అదేంటి అంటే బాంబు అండ్ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది గాను ప్రీమియర్ బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ విజేత మనకు ఐపీఎల్ వచ్చింది ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అది క్రికెట్ అలాగే ప్రో కబడ్డీ లీగ్ వచ్చింది అలా క్రికెట్ లో ప్రతి దానిలో లీగ్ రెజ్లింగ్ లో లీగ్ వచ్చింది హాకీలో లీగ్ వచ్చింది టెన్నిస్ లో లీగ్ వచ్చింది బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ వచ్చింది ఇక రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది గాను ప్రీమియర్ బ్యాడ్మింటన్ లీగ్ విజేత అన్నాడు సో క్రికెట్ లో ఏ విధంగానైతే ముంబై ఇండియన్స్ హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా టీమ్స్ ఉన్నాయి బెంగళూరు బ్లాస్టర్స్ హైదరాబాద్ హంటర్స్ అవధ్ వారియర్స్ కేరళ కింగ్స్ సో మరోసారి ఏ బెంగళూరు బాస్టర్స్ బ్లాస్టర్స్ బి హైదరాబాద్ హంటర్స్ సి అవధ్ వారియర్స్ అండ్ డి కేరళ కింగ్స్ సో ఆన్సర్ ఈస్ హైదరాబాద్ హంటర్స్ ప్రపంచ తయారీ రంగ సూచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ లో తీసుకుంటే భారత ర్యాంక్ ముప్పై ఉంది అంటే ఏ దేశంలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉన్న దేశంలో అత్యధిక క్రియేటివిటీతో అత్యంత ఆధునాతమైన ఉత్పత్తులు తయారవుతుందని అర్థం ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో ఉన్న దగ్గర ర్యాంకింగ్ పెరుగుతున్న కొద్ది తయారీ రంగం వెనకబడుతుందని అర్థం సో ఆన్సర్ ఈజ్ జపాన్ ఫస్ట్ ఏ జపాన్ అన్నాడు బి దక్షిణ కొరియా అన్నాడు సి జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ సో ఇవన్నీ దక్షిణ కొరియా కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇమినెంట్ దేశం శాంసంగ్ ల్యాండ్ కంపెనీ ఆ దేశం ఇప్పుడు నోకియా ఫిన్లాండ్ లో తయారైంది బ్లాక్ బెర్రీ కెనడాలో తయారైంది సో దక్షిణ కొరియాలో శాంసంగ్ తయారైంది స్విట్జర్లాండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్మనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం కుటీర పరిశ్రమ లాంటిది సో జర్మనీ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే జపాన్ ఇటీవల విస్తరించిన ఉడాన్ పథకానికి సంబంధించి సరికా అనేది ఏంటి ఉడాన్ స్కీమ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఉడాన్ ఫుల్ ఫామ్ ఇచ్చాడు ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ రెండోది ఏమన్నాడు రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున ప్రారంభం ఓకే ఇది క్లారిటీ అండ్ తొలి మార్గం సిమ్లా నుంచి ఢిల్లీకి ప్రారంభించారు సో ఇది క్లారిటీ ప్రస్తుతం గుర్తించిన మార్గాలు మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఓకే ఇప్పుడు మూడు వందల ఇరవై ఐదు మార్గాలు నడుస్తుంది హైదరాబాద్ టు విజయవాడ హైదరాబాద్ టు ముంబై హైదరాబాద్ ఇలా అన్నమాట మూడు వందల ఇరవై ఐదు మార్గాలు గుర్తించింది సో అలాగే అంతర్గత విమానాశ్రయాన్ని ప్రోత్సహిస్తారు ఇది కరెక్టే సో విమానంలో డెబ్బై శాతం సీట్లని మొత్తం ఆరు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు ఇందులో సరికా అనేది ఏంటి ఆరు ఇంటిలో ఒకటే సరికా అందుకు ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు అన్ని ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏ నాలుగు ఆరు సరికావు ఏంటి నాలుగు ఆరు సో తొలి మార్గం సారీ ప్రస్తుతం గురించిన మార్గాలు మూడు వందల ఇరవై ఐదు అండ్ విమానంలో డెబ్బై శాతం సీట్లు కేటాయిస్తారు రెండు ఆరు సరికావు సో రెండు ఏంటి రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఎనిమిది ప్రారంభం కరెక్టే ఆరు సరికాదు నాలుగు సరికాదు నాలుగు నాలుగు ఏంటి సో ప్రస్తుతం గుర్తించిన మార్గాలు మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఇక్కడ సరికా అనేది ఆరే యాక్చువల్ ఉడాన్ ఏంటి అంటే ద
स्विजर्लैंड दावोस जगह प्रपंच आर्थिक फोरम रेल पद सवेश इतिवृत्त अना द रिफ्रेषिंग द वर्ल मटरिंग द फोर्थ इंडस्ट्रिय रेवल्यूशन अंड तरह क्रियेटिंग ए शे फ्यूचर इन ए फ्राक्चर वर्ल शेर नारम फर् दू रिटी सो इक आंसर एंटे क्रियेटिंग ए न्यू फ्यूचर इन ए फ्राक्चर वर्ल नलप रे इनक्लूजिव डेवलपमेंट इंडेक्स सम्मिलित अभिवृद्धि सूची अंत अन्नी रंग कल सारी अभिवृद्धि चंदू होते दिन इंक्लूजिव डेवलपमेंट इंडेक्स अटा रेल पद भारत कि अरवे रे बी डेबई सी नूट मूड डी एन भाई नाग सो आसर इज ए अरवे रे अं विदेशांग शाख नूत कार्यदर्शि सो इध अपाइंट संबंधी एस जयशंकर् सो बी सुदीप लखटाकि सो सी विजय केशव गोखले डी देवयानी कोबरगडे सो सी विजय केशव गोखले इट विदेन ए सेंचरी इज़ ए नाट एनफ एवरी आत्मकथ ओ क्रीडाकार आत्मकथ वीरेंद्र सेवाग् आपशन ए बी सौरभ गंगूल सी जवगल श्रीनाथ उन्ना डी राहुल द्राविडना सो आसर ईज सौरभ गंगूली सो इधी आरआरबी की संबंधी वन इयर नीचे ग्रां टेस्ट कोई क्वेश्चन तो इच्छा इकड़ क्वेश्चन आंस क्वेश्चन आंसर यदि का टापिक नीचे एन क्वेश्चन वाई आ क्वेश्चन ए कोण लड़का इंपारटे रे काग्रत का आंसर मंत्री सोर्स साधि मंत्री उद्योग साधि सो आल दि बेस्ट थैंक यू